भौतिक गल्प अवलम्बने परशुराम अर्थात राजशेखा बसुर लेखा महेशे महाजात्रा गल्प पाठे और विभिन्न चरित्रे अंश ग्रहण कर अशोक और अभिजीत शुरू हे परशुराम अर्थात राजशेखर बसु लेखा महेशे महाजात्रा केदार चाटुर्य मशाई बोलें आजकल तुम्हारा सामान्य एक विदेशी के नास्तिक मानते चाओना जो और एक शिखबे तक बुझे आत्ता आत पेदनी एरा आ बेम्बदत्ती कंदकाटा एनाराओ आंशलोचन बाबूर बैठकखान गल्प चल तार साला नगें बोल अच्छा बनोदा आपनी भूत विश्वास करें बनोदबाबू बोलें जो प्रत्यक्ष देखब तक विश्वास करब तारगे ना कि बोलते परिना चैटूर्जे बोलें बुद्धि नहीं तुम ओकालित करो बोली तुम्हार प्रपित मुखे प्रत्यक्ष कर मैकडोनल चार्जिल और बालडुन के देखे तब तर कथा दिए अत माता माती करो कैन अच्छा अच्छा हार मानी चैटूर्ज मशाय आत्मवाक्य मानते हैं अरे प्रत्यक्ष करा कि जाटार कम्य श्री भगवान कख कख तार भक्त बोलें दिव्य ददामी ते चक्ष से दिव्य दृष्टि पेले तब सब देखते पा जाए नगेन जिज्ञेस कर लो देखते पे चाटर्जे मशाई कलकता शहरे रास्त जरा चलाफे क्यों कैरानी क्यों दोकानी क्यों मजूर क्यों और किचू तुम्हरा सबाई भाव बुझी मानूष मोटे नर भेतर सर्वदाय दूदा भूत पावा जाए तब चिंते परा दुष्कर यही रकम भूत पाल्ल पड़े महेश मित्र क्या जान ना अरे हम मजिलपुर चरण घोषर मामार साला एककाले कि मानत ना शेष दशाय स्वीकार करते सकले एक वाक्य बोलें चैटूर्जे मशाई हूकाटी हाथे तुले बोलते आरम्भ कर लें
তিরিশ চল্লিশ বৎসর আগেকার কথা মহেশ মিত্র তখন শ্যামবাজারের শিবচন্দ্র কলেজে প্রফেসারি করতেন অঙ্কের প্রফেসর অসাধারণ বিদ্যে কিন্তু প্রচণ্ড নাস্তিক ভগবান আত্মা পরলোক কিছুই মানতেন না এমনকি স্ত্রী মারা গেলে আর বিবাহ পর্যন্ত করেননি খাদ্য খাদ্যের বিচার ছিল না বলতেন শুয়োর না খেলে হিন্দুর উন্নতির আশা নেই ওটা বাদ দিয়ে কোনো জাত বড় হতে পারেনি মহেশের চালচলনের জন্য আত্মীয় স্বজন তাকে এক ঘরে করেছিল কিন্তু যতই অনাচার করুন তার স্বভাবটা ছিল অকপট ভারত পক্ষে মিথ্যা কথা কইতেন না তার পরম বন্ধু ছিলেন হরিনাথ কুন্ডু তিনিও ওই কলেজেরই প্রফেসার ফিলোসফি পড়াতেন কিন্তু বন্ধু হলে কি হয় দুজনে হরদম ঝগড়া হতো কারণ হরিনাথ আর কিছু মানুন না মানুন ভূত মানতেন তাছাড়া বয়স বাবু অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ কেউ তাকে হাসতে দেখেননি আর হরিনাথ ছিলেন আমুদের লোক কথায় কথায় ঠাট্টা করে বন্ধুকে উদ্বাস্তু করতেন তবু মোটের উপর তাদের পরস্পরের প্রতি খুব একটা টান ছিল তখন রাজনীতি চর্চার এত রিবাজ ছিল না আর ভদ্রলোকের ছেলে অন্য চিন্তাও এমন চমৎকার হয়নি দু একটা পাস করতে পারলে যেমন তেমন চাকরি জুটে যেত লোকে তাই উঁচু দরের বিষয়ে আলোচনা করবার সময় ছিল ছোকরাটা চিন্তা করত বউ ভালোবাসে কি বাঁচে না যাদের সে সন্দেহ মিটে গেছে তারা মাথা ঘামাত ভগবান আছেন কি নেই একদিন কলেজে কাজ ছিল না অধ্যাপকেরা সকলে মিলে গল্প করছিলেন গল্পের আরম্ভ জানি হোক না অধ্যাপকেরা মহেশ আর হরিনাথ কথাটা টেনে নিয়ে ভূতে আর ভগবানে হাজির করতেন কারণ এই নিয়ে তর্ক করা তাদের চিরকালের অভ্যেস এদিনও তাই হয়েছিল আলোচনা শুরু হয় ঝি চাকরের মাইনে নিয়ে কলেজের পণ্ডিত দীনবধু বাচস্পতি মশাই দুঃখ করলেন ছোট লোকেরা লোক এত বেড়ে গেছে যে আর পেরে ওঠা যায় না মহেশবাবু বললেন লোক সকলেরই বেড়েছে আর বাড়াই উচিত নলে মনুষ্যত্বের বিকাশ হবে না পণ্ডিত মশাই উত্তর দিলেন লোভে পাপ পাপে মৃত্যু মহেশবাবু পাল্টা জবাব দিলেন লোভ ত্যাগ করলে মৃত্যু ঠেকানো যায় না তর্কটা তেমন জুৎসুই হচ্ছে না দেখে হরিনাথবাবু একটু উস্কে দেওয়ার জন্য বললেন এই আমাদের মতো লোকের লোভ হওয়া উচিত মৃত্যুর পর মাইনে তো পাই মোটে পৌনে দুশো তাতে ইয়কালের কটা শখই বা মিটবে তাই তো পরকালের আশায় বসে আছি আত্মাটা যদি স্বর্গে গিয়ে একটু ফুর্তি করতে পারে দীনবন্ধু পণ্ডিত বললেন কে বললে তুমি স্বর্গে যাবে আর স্বর্গে তুমি জানাই বা কি সমস্ত জানি পণ্ডিত মশাই খাসা জায়গা না গরম না ঠান্ডা মন্দা কিনি কুলকুল বইছে তার ধারে ধারে পারিজাতের ঝোপ সবুজ মাটের মধ্যিখানে কল্পতরু গাছে আঙুর বেদানা আম রসগোল্লা কাটলেট সব রকম ফলে আছে ছেঁড়ো আর খাও জুন কতক ছোকরা দেবদূত গোলাপি উড়ুনি গায়ে দিয়ে সুধার বোতল সাজিয়ে বসে রয়েছে 
চাইলেই ফটাফট খুলে দেবে ওই হোতা কুঞ্জ মনে ঝাঁকে ঝাঁকে অপসরা ঘুরে বেড়াচ্ছে দুদণ্ড রসালাপ করো কেউ কিচ্ছু বলবে না যত খুশি নাচ দেখো গান শোনো আর কালো আতি চাও তো নারদ মুনি রাস্তা নেয় যাও মহেশবাবু বললেন সমস্ত গাজা বড়লোকে আত্মা ভূত ভগবান কিচ্ছুই নেই ক্ষমতা থাকে প্রমাণ করো তর্ক জমে উঠেছে প্রফেসারটা কেউ এক পক্ষে কেউ অপর পক্ষে দাঁড়ালো পণ্ডিত মশাই দারুণ অবজ্ঞায় ঠোঁট উল্টে বসে রইলেন বৃদ্ধ প্রিন্সিপাল যদু স্যান্ডেল লফা করে বললেন ভূতে তেমন দরকার দেখি না কিন্তু আত্মা আর ভগবান বাদ দিলে চলে না মহেশ মিত্তি বললেন কেউই নেই আমি দশ মিনিটের মধ্যে প্রমাণ করে দিচ্ছি হরিনাথ কুণ্ড মহা উৎসাহে বন্ধুর পিঠ চাপড়ে বললেন লেগে যাও তারপর মহেশবাবু পুলিশকে কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে একটা বিরাট অঙ্ক করতে লেগে গেল ঈশ্বর আত্মা আর ভূত এই তিন রাশি নিয়ে অতি জটিল অঙ্ক তার গতি বোঝে কার সাথে বিস্তর যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করে হাতি সুরের মতো বড় বড় চিহ্ন টেনে অবশেষে সমাধান করলেন ঈশ্বর ইজগাল টু শূন্য আত্মা ইজগাল টু ভূত ইজগাল টু জিও বাচস্পতি বললেন উন্মাদ মহেশবাবু বললেন উদ্বাদ বললেই হয় না এ হলো গিয়ে দণ্ড মতো ইন্ট্রিগাল ক্যালকুলাস সাধ্য থাকে তো আমার অঙ্কের ভুল বার করুন হরিনাথ বললেন বাবা অঙ্ক টঙ্ক আমার আছে না বাচস্পতি মশাই যদি ভগবান দেখাবার ভার নেন তো আমি মহেশকে ভূত দেখাতে পারি বাচস্পতি বললেন আমার বয়ে গেছে মহেশবাবু বললেন বেশ তো হরিনাথ তুমি ভূতই দেখাও না একটার প্রমাণ পেলে আর সমস্তই মেয়ে নিতে রাজি আমি হরিনাথবাবু বললেন আরে এই কথা আচ্ছা আসছে হপ্তায় শিব চতুর্দিশ পড়েছে সেদিন তুমি আমার সঙ্গে রাত বারোটায় মানিকতলায় নতুন খালের ধারে চলো পটা পট ভূত দেখিয়ে দেবো কিন্তু যদি কোনো বিপদ ঘটে তো আমাকে দুষতে পারবে না যদি দেখাতে না পারো আমার নাক কেটে দিও আর যদি দেখাতে পারি তো তোমার নাক কেটে দেব প্রিন্সিপাল যদু সান্ডাল বললেন কাটাকাটি দরকার কি সত্য নির্ণয় হলেই তো হলো শিব চতুর্দশীর রাতে মহেশ মিত্তির আর হরিনাথ কুণ্ডু মানিকতলায় গেলেন জায়গাটা তখন ভীষণ খারাপ ছিল রাস্তায় আলো নেই দুধারে বাবলা গাছ থাকায় আরও অন্ধকার হয়ে আছে সমস্ত জায়গাটা নিস্তব্ধ কেবল মাঝে মাঝে প্যাঁচার ডাক শোনা যাচ্ছে হোঁচট খেতে খেতে দুজন মিলে আমরা নতুন খালের ধারে পৌঁছালাম বছর তুই ওখানে প্লেগের হাসপাতাল ছিল এখনো তার গোটা কত খুঁটি দাঁড়িয়ে আছে মহেশ ভিত্তি অবিশ্বাসী সাহসী লোক কিন্তু তারও গা ছমছম করতে লাগলো হরিনাথ সারা রাস্তা কেবল ভূতের কথাই কয়েছে তারা দেখতে কেমন মেজাজ কেমন কি খায় কি পরে দেবতারা হচ্ছেন উদার প্রকৃতির দিল দরিয়া কেউ তাদের না মানলেও বড় একটা কেয়ার করেন না কিন্তু অপদেবতারা পদবীতে খাটো বলে তাদের আত্মসম্মান বোধ বড়ই উগ্র না মানলে ঘাড় ধরে তাদের প্রাপ্য মর্যাদা আদায় করেন এই সব কথা 
হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজ শোনা গেল যেন কোন অশরীরি বিড়াল তার পলাতকা প্রণয়নীকে আকুল লাভবান করছে একটু পরেই মহেশবাবু রোমাঞ্চিত হয়ে দেখলেন একটা লম্বা রোগা কুচকুচে কালো মূর্তি দুহাত তুলে সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার পিছনে একটু দূরে ওই রকম আরও দুটো হরিনাথবাবু থরথর করে কাঁপতে লাগলেন বললেন সীতারাম ও মহেশ দেখছ কি তুমিও বলো না আর একটু হলেই মহেশবাবু রাম নাম উচ্চারণ করে ফেলতেন কিন্তু তার কনসেন্স বাধা দিয়ে বললে একটু সবুর করো যদি ঘাড় মটকাবার লক্ষণ দেখো তখন না হয় রাম রাম করো এরা একটা পাকুর গাছে নিচে ছিলেন হঠাৎ ওপর থেকে খানিকটা কাদা গোলা জল মহেশের মাথা এসে পড়ল তখন সামনের সেই কালো মূর্তিটা নাকি সুরে বললে মহেশ বাবু আপনি নাকি ভূতে মানেন না এই অবস্থায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই বলে থাকেন মহেশ মিত্রির বেড়ালো হঠাৎ তার কেমন একটা খেয়াল হলো ভাঁ করে এগিয়ে গিয়ে ভূতের হাঁচে ধরে জিজ্ঞেস করলো ক্লাস ভূত প্রথমত খেয়ে জবাব দিলে রোল নম্বর কত ভূত করুণ নয়নে হরিনাথের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল হরিনাথের মুখে তখন এই কথা ভিন্ন অন্য কথা নেই পিছনে দুই ভূত অদৃশ্য হয়ে গেল পাকুর কাছে যে ছিল সে টুক করে নেবে এসে পালিয়ে গেল তখন বেগতি দেখে সামনে বুদ্ধে ঝাঁকুনি দিয়ে ময়েসের হাত ছাড়িয়ে চুচা দৌড় মারল মহেশ মিত্রের হরিনাথের পিঠে একটা প্রচন্ড কিলমে আলদিন হরিনাথ তো পাল্টা কিল মেরে বললেন আহামক নিজে নিজে পিঠ হাত বুলোতে বুলোতে দুই বন্ধু বাড়িমুক হলেন আসল ভূত যারা আশেপাশে লুকিয়েছিল তারা মনে মনে বললে আজই রজনীতে হয়নি সময় পরদিন কলেজে হুলুসতুলুস বেঁধে গেল সমস্ত ব্যাপার শুনে প্রিন্সিপাল ভয়ঙ্কর রাগ করে বললেন অত্যন্ত সেন্ট্রোল কাণ্ড দুজনের নাম যাদা অধ্যাপক একটা তুচ্ছ বিষয় দিয়ে হাতাহাতি হরিনাথ তোমার লজ্জা নেই হরিনাথ বাবু ঘাট চুলকে বললেন আগে আমার উদ্দেশ্যটা ভালোই ছিল মহেশকে রিফর্ম করবার জন্য যদি একটু ইয়ে করে থাকি তাদের দোষটা কি হাজারো আমার বন্ধু তো মহেশবাবু বর্জন করে বললেন কে তোমার বন্ধু প্রিন্সিপাল বললেন মহেশ তুমি চুপ করো উদ্দেশ্য যাই হোক কলেজের ছেলেদের এর ভেতর জড়ানো একেবারে অমার্জনীয় অপরাধ হরিনাথ তুমি বাড়ি যাও তোমায় সাসপেন্ড করলুম আর মহেশ তোমাকেও সাবধান করে দিচ্ছি আমার কলেজে আর ভূতুরে তর্ক তুলতে পারবে না মহেশবাবু উত্তর দিলেন সে প্রতিশ্রুতি দেবা শক্ত সকল রকমের কুসংস্কার দূর করাই আমার জীবনে ব্রত তবে তোমাকেও সাসপেন্ড করলুম 
অন্যান্য অধ্যাপকরা চুপ করে সমস্ত শুনছিলেন তারা প্রিন্সিপালের হুকুম শুনে কোনো প্রতিবাদ করলেন না কারণ সকলেই জানতেন যে তাদের কর্তার রাগ বেশি দিন থাকে না মহেশবাবু তার বাসায় ফিরে এলেন হরিনাথের উপর প্রচণ্ড রাগ হতভাগা একটা গভীর তত্ত্বের মীমাংসা করতে চাই জুয়ো চরিত দ্বারা সে আবার ফিলোজফি পড়ায় এমন অপ্রত্যাশিত আঘাত মহেশবাবু কখনো পান মানুষের মন যখন নিদারণ ধাক্কা খায় তখন সে তার ভাব ব্যক্ত করবার জন্য উপায় খোঁজে কেউ কাঁদে কেউ তর্জন গর্জন করে কেউ কবিতা লেখে একটা তুচ্ছ কোচবকের হত্যাকাণ্ড দেখে মহর্ষি বাল্মীকির মনে যে ঘা লেগেছিল তাই প্রকাশ করবার জন্য তিনি হঠাৎ দুছত্র শ্লোক রচনা করে ফেললেন মা নিষাদ প্রতিষ্ঠানতম ইত্যাদি তারপর সাতকাণ্ড রামায়ণলিকে তার ভাবের বোঝা নেওয়াতে পেরেছিলেন আমাদের মহেশ মিত্তির চিরকাল নিরস অঙ্কশাস্ত্রের চর্চা করে এসেছেন কাব্যের কিছুই জানতেন না কিন্তু আজ তাঁরও মনে সহসা একটা কবিতার অঙ্কুর গজগজ করতে লাগলো তিনি আর বেগ সামলাতে পারলেন না কলেজের পোশাক না ছেড়েই বড় একখানা অ্যালজেবলা খুলে তার প্রথম পাতায় লিখলেন হরিরাত কুন্ডু খাই তার মুন্ডু কবিতাটা লিখে বারবার ডাইনে বাঁয়ে ঘার বেঁকিয়ে দেখে আদি কবি বাল্মীকির মতো ভাবলেন উত্তম হয়েছে কিন্তু একটা খটকা লাগে কুন্ডুর সঙ্গে মুন্ডুর মিল আবহমান কাল থেকে চলে আসছে এতে মহেশের কৃতিত্ব কোথায় কালিদাসই হন আর রবীন্দ্রনাথেই হন কুন্ডুর সঙ্গে মুন্ডু মেলাতেই হবে এ হল প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়ম মহেশ একটু ভেবে ফিরে লিখলেন কুন্ডু হরিরাত মুন্ডু করি পাত হ্যাঁ এইবারে মৌলিক রচনা বলা যেতে পারে মহেশের মনটা একটু শান্ত হল কিন্তু কাব্য সরস্বতী যদি একবার কাঁদে ভর করেন তবে সহজে নামতে চান না মহেশবাবু লিখতে লাগলেন হরিনাথ ওরে হবি তুই মোরে নরকের পোকা অতিশয় বোকা নরক নেই তার আবার পোকা মহেশবাবু স্থির করলেন কাব্যে কুসংস্কার নাম দিয়ে তিনি শীঘ্রই একটা প্রবন্ধ রচনা করবেন তাতে মাইকেল রবীন্দ্রনাথ কাউকে রেয়াই দেবেন না তারপর তার কবিতা শেষে চার লাইন কেটে দিয়ে ফের লিখলেন ওরে হরিনাথ তোরে করি পাত পিঠে মারি চর এমন সময় মহেশের চাকরটা এসে বললে বাবু চা হবে কি দিয়ে দুধ তো ছিঁড়ে গেছে মহেশবাবু অন্যমনস্ক হয়ে বললেন সেলাই করে নে পিঠে মারি চর মুখে উজি খর জেলে দেশ নাই আগুন লাগায় কিন্তু আবার এক আপত্তি হরিনাথকে পুড়িয়ে ফেললে জগতের কোনো লাভ হবে না অনর্থ খানিকটা জান্ত পদার্থ বরবাদ হবে বরং তার চাইতে হরিনাথ ওরে পোড়াব না রে তোরে নিয়ে যাব ধাপা দেব মাটি চাপা সার হয়ে যাবি ঢেঁড়স ফলাবি মহেশবাবু আরো অনেক লাইন রচনা করছিলেন তা আমার মনে নেই কবিতা লিখে খানিকটা উচ্ছ্বাস পেরিয়ে যাওয়ার মতো তার হৃদয়টা বেশ হালকা হলো তিনি কাপড় চোপড় ছেড়ে ইজি চেয়ারে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন তিন দিন যেতে না যেতেই প্রিন্সিপাল মহেশ আর হরিনাথকে ডেকে পাঠালেন তারা আবার নিজের নিজের কাজে বহাল হলেন কিন্তু তাদের বন্ধুত্ব ভেঙে গেল 
সহকর্মীরা মিলনের চেষ্টা করলেন কিন্তু কোনো ফল হলো না হরিনাথ বরং একটা সন্ধির আগ্রহ দেখিয়েছিলেন কিন্তু মহেশ একেবারে পাথরের মতো শক্ত হয়ে রইলেন কিছুদিন পরে মহেশবাবুর খেয়াল হল প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে এক তরফা বিচার করাটা ন্যায়সঙ্গত নয় এর অনুকূল প্রমাণ কে কি দিয়েছেন তাও জানা উচিত তিনি দেশি বিলেতি বিস্তর বই সংগ্রহ করে পড়তে লাগলেন কিন্তু তাতে তার অবিশ্বাস আরও প্রবল হল প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছুই নেই কেবল আছে অমুক ব্যক্তি কি লিখেছে না কি দেখেছেন বাঘের অস্তিত্ব ময়েসের সন্দেহ নেই কারণ জন্তুর বাগানে গেলেই বাঘ দেখা যায় ভূত যদি থাকে তবে খাঁচায় পুরে দেখা না বাবু তা নয় শুধু ধাপ্পা বাজি প্রেততত্ত্ব চর্চা করে মহেশ বাবু বেজায় চটে উঠলেন শেষটায় এমন হল যে ভূতের গুষ্টিকে গালাগালি না দিয়ে তিনি জলগ্রহণ করতেন না পড়ে পড়ে মহেশের মাথা গরম হয়ে উঠল রাতে ঘুম হয় না কেবল স্বপ্ন দেখেন ভূতে তাকে ভ্যাং চাচ্ছে এমন স্বপ্ন দেখেন বলে নিজের উপরও তার রাগ হতে লাগলো ডাক্তার বললে পড়াশোনা বন্ধ করুন বিশেষ করে এই ভূতুরে বইগুলো যা মানেন না তার চর্চা করেন কেন কিন্তু ওই সব বই পড়া ময়েসের এখন একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে পড়লেই রাগ হয় আর সেই রাগেতেই তার সুর অবশেষে ময়েস মিত্তির কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন দিন দিন শরীর ক্ষয়ে যেতে লাগল কিন্তু রোগটা নির্ণয় হলো না সহকর্মীরা প্রায় এসে তার খবর নিতেন হরিনাথ একদিন এসেছিলেন কিন্তু মহেশ তার মুখদর্শ করলেন না সাত আট মাস কেটে গেল শীতকাল রাত দশটা হরিনাথবাবু সবার উদ্যোগ করছেন এমন সময় মহেশে চাকর এসে খপর দিলে যে তার বাবু ডেকে পাঠিয়েছেন অবস্থা বড় খাড়া হরিনাথ তখনই হাতি বাগানে মহেশের বাসায় ছুটলেন মহেশের আর দেরি নেই মৃত্যুর ভয়ও নেই বললেন হরিনাথ তোমায় ক্ষমা করলুম কিন্তু ভেবো না যে আমার মহৎ কিছু মাত্র বদলেছে এই রইল আমার উইল তোমাকে উচ্ছি নিযুক্ত করেছি আমার পৈতৃক দশ হাজার টাকা কাগজ ইউনিভার্সিটিকে দান করেছি আর সুদ থেকে প্রতি বছর একটা পুরস্কার দেওয়া হবে যে ছাত্র ভূতের অনস্থিকগত সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লিখবে সেই এই পুরস্কার পাবে আর দেখো খবরদার সাধ্য তাদ্য করো না ফুলের মালা চন্দন কাঠ ঘি এসব দিও না একদম বাজে খরচ তবে হ্যাঁ দু চার বোতল কেরোসিন ঢালতে পারো দেড়শের গন্ধক আর পাঁচের সোড়া আনতে আছে তাও দিতে পারো চটপট কাজ শেষ হয়ে যাবে 
আচ্ছা চললুম তাহলে হরিনা রাত পায় সাড়ে এগারোটা ময় এসে আত্মীয় স্বজন কেউ কলকাতায় নেই থাকলেও বোধ হয় তারা আসত না বড়দিনের বন্ধু কলেজের সহকর্মীরা প্রায় সকলেই অন্যত্র গেছেন হরিনাথ মহা বিপদে পড়লেন মহেশবাবুকে চাকরি মহেশবাবুকে বললেন পাড়ার জনগত লোক ডেকে আনতে পারিস অনেকক্ষণ পর দুজন মাতব্বর প্রতিবেশী এলেন ঘরে ঢুকলেন না দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন চুপ করে বসে আছেন যে বড় সৎকারে ব্যবস্থা কি করলেন হরিনাথ বললেন আমি একলা মানুষ আপনাদেরই ওপর ভরসা ওই বেলেল্লা হতভাগার লাশ আমরা বইব ইয়ার কি পেয়েছে নাকি এই কথা বলেই তারা সরে পড়ল হরিনাথের তখন মনে পড়ল বড় রাস্তার মোড়ে একটা মাটকোটা সাইনবোর্ডে দেখেছেন বৈতরণী সমিতি ভদ্রমহোদয়গণের দিবারাত্রি সস্তায় সৎকার করেন চাকরকে বসিয়ে রেখে তখনই সেই সমিতি খুঁজে গেলেন অনেক চেষ্টায় সমিতি থেকে তিনজন লোক জোগাড় হল পনেরো টাকা পারিশ্রমিক আর শীতের ওষুধবাবু নসিকে সমস্ত আয়োজন শেষ হলে হরিনাথ তার তিন সঙ্গীর খাট কাঁধে নিয়ে রাত আড়াইটের সময় নিমতলায় রওনা হলেন বলো হরি হরি বল বলো হরি হরি বল বলো হরি হরি বল অবস্যা রাত্রি তার উপর আবার কুয়াশা হরিয়াতের দল কর্নওয়াল স্ট্রিট দিয়ে চলল গ্যাসের আলো মিটমিট করছে পথে জনমানব নেই কাঁদের বোঝা ক্রমেই ভারী বোধ হতে লাগল হরিনাথ হাঁপিয়ে পড়ল বৈদ্রনী সমিতির সর্দার তিলোচন পাগড়াসি বুঝে দিলেন এমন হয়েই থাকে মানুষ মরে গেলে তার উপর জননী বসুন্ধরার টান পড়ে হরিনাথ একলা নয় তার সঙ্গীরা সকলই শীতে গলদ ঘর্ম হয়ে উঠল খাট নামিয়ে খানিক জিরিয়ে আবার যাত্রা কিন্তু মহেশ মিত্তির ভার ক্রমশই বাড়ছে পাড় এগোয় না পাগড়াসি বললেন ঢের হয়েছে বসাই কিন্তু এমন জগৎ তোর মরা কখনো কাঁধে করেনি সকলে এমন কাবু হয়ে পড়েছে যে দুপা গিয়ে আবার খাট নাবাতে হলো হরিনাথ ফুটপাতে এলিয়ে পড়লেন আ বৈতরণী তিনজন বাকি তিনজনেই হাঁপাতে হাঁপাতে তামাক টানতে লাগলেন বাবা বাড়ি বাবা ওঠবার উপক্রম করছেন এমন সময় হরিনাথের নজরে পড়ল কুয়াশার ভেতর দিয়ে একটা আবছা তাদের দিকে এগিয়ে আসছে কাছে এস এলে দেখলেন কালো র্যাপার মুড়ি দেওয়া একটা লোক লোকটি বললে আপনারা হাঁপিয়ে পড়েছেন দেখছি বলেন তো আমি কাঁদ দিই হরিনাথ ভদ্রতার খাতিরে দু একবার আপত্তি জানালেন কিন্তু শেষটায় রাজি হলেন লোকটি কোন জাত তার জিজ্ঞেস করলেন না 
কারণ মহেশ মেত্রি ও বিষয় চিরকাল সমদর্শী আর এখন তো কথাই নেই তাছাড়া যে লোক উপযাজক হয়ে শ্মশান যাত্রার সঙ্গী হয় সে তো বন্ধু বটেই তিলোচন পাগড়াসি বললেন কাঁধ দিতে চাও দাও কিন্তু বকরা পাবে না তা বলে দিচ্ছি আগন্তুক বললে বকরা চাই না এবার হরিনাথকে কাঁদ দিতে হলো না তার জায়গায় নতুন লোকটি দাঁড়াল আগের চেয়ে যাত্রাটা একটু দ্রুত হল কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আর পা চলে না ফের খাট নিয়ে বিশ্রাম পাগড়াসি বললেন কুড়ি টাকার কাজ নয় বাবু এগুলো মোষের গাড়ির বোঝা আরো পাঁচ টাকা চাই এমন সময় আর একজন পথি এসে উপস্থিত ঠিক প্রথম লোকটি মতোই কালো ড্যাপাড়া গায়ে কেউ খাট বইতে প্রস্তুত হরিনাথ দিরুক্তি না করে তার সাহায্য নিলেন এবার পাগড়াসি মশাই রেয়ার প্রেয়াই পেলেন খাট চলেছে আর একটু জোরে কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবার ক্লান্তি মহেশের ভার অসহ্য হয়ে উঠেছে তার দেহে কিছু ঢোকেনি তো ভার নামিয়ে আবার সবাই দম নিতে লাগল কি বলে শহরে লোক সার্থপট আবার একজন সহায় এসে হাজির সেই কালো ব্যাপার গায়ে হরিনাথের ভাববার অবসর নেই বললেন চলো 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 আবার যাত্রা আরো একটু জোরে তারপর ফের খাট নেওয়াতে হল এই যে চতুর্থ বাহক এসে হাজির সেই কালো ব্যাপার এটা কি মহেশকে বইবার জন্যই এই তিন পোর রাতে পথে বেরিয়েছে হরিনাথের আশ্চর্য হবার শক্তি নেই বললেন ওটাও কাট চলো জলদি চলো চারজন অচেনা বাহকের কাঁধে ময়সের খাট চলেছে পিছনে হরিনাথ আর বৈতরণী সমিতির তিনজন এইবার গতি বাড়ছে খাট হন হন করে চলেছে হরিনাথ আর তার সঙ্গীদের ছুটতে হলো হরি হরি অত তাড়াতাড়ি কেন একটু আসতে চলো আরে আসতে চলো ভাই কথা শুনে ছুট 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 আরে আরে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ বিরন স্ট্রিট ছাড়িয়ে গেলে যে লোকগুলো কি শুনতে পায় না ওরে পাগড়াসি আরে আরে থামাও না ওদের দেখতে নি কোথায় পাগড়াসি তুমি বিচক্ষণ লোক ব্যাপারটা ব্যাপারটা মুখের টাকার মায়া তাক করে সদরে পাড়িয়েছেন মহেশে খাট তখন তীর বেগে ছুটেছে হরিনাথ পাগলের মতন পিছু পিছু দৌড়াচ্ছে কর্দমাল স্ট্রিট গোলদিঘি বহুবাজারে মন সব পার হয়ে গেল ও কি কুয়াশা ভেদ করে সামনের সমস্ত পথ ভুলকে উঠেছে এ পথের কি শেষ নেই রাস্তা কি ওপরে উঠেছে না নিচে দেবেছে এ কি হালো না অন্ধকার দূরে ও ও কি দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের ঢেউ না চাকির ভুল হরিনাথ ছুটতে ছুটতে নিরন্তর চিৎকার করছেন ওরে 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 থাম 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 রে ও কি ও কি খাটের উপরে উঠে বসেছে কে ভঙ্গিতে হাত নেড়ে কি বলছে 
দূর দূরান্ত থেকে মহেশির গলায় আওয়াজ এলো হরিনাথ মূর্ছিত হয়ে পড়লেন পরদিন সকালে ওয়েলেস ডিস্ট্রিক্টে পুলিশ তাকে দেখতে পেয়ে মাতাল বলে চালান দিল তার স্ত্রী খবর পেয়ে বহু কষ্টে তাকে উদ্ধার করেন কংসলোচন বাবু জিজ্ঞেস করলেন গয়ায় পিন্ডি দেওয়া হয়েছিল কি শুধু গয়ায় পিন্ডি দাদন খায়ে পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে কিন্তু কোনো ফল হয়নি পিন্ডি ছিটকে ফিরে এলো তার মানে মানে মহেশ পিন্ডি নিল না কিংবা তাকে নিতে দিলে না আশ্চর্য মহেশ মিত্রের টাকাটা ও সেটা ইউনিভার্সিটিতেই গচ্ছিত আছে কিন্তু কাজে কিছু হয়নি ভূতের বিপক্ষে প্রবন্ধ লিখতে কোন ছাত্রের সাহস নেই এখন সেই টাকা সুদে আসলে প্রায় পঁচিশ হাজার হয়ে গেছে একবার সিনেটে প্রস্তাব ওঠে সেই টাকাটা পণ্য বিভাগের জন্য করজ কিন্তু ছাতের উপর এমন দুঃখ দাপ শব্দ শুরু হলো যে সবাই ভয়ে পালালেন সেই থেকে ময়েশ পাল্টের নাম কেউ করে না কেউ না এতক্ষণ পরশুরাম অর্থাৎ রাজশেখর বসুর লেখা ময়েশের মহাযাত্রা শুনছিলেন গল্পটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব ও লাইক করুন অবশ্যই শেয়ার ও কমেন্ট করবেন আগামী সপ্তাহে আরও নতুন গল্প আসবে শুনতে থাকুন